Hello， 大家好，我是正正。前两天讲的怪物 Rake， 结果有好多小伙伴提到他长得很像 SCP 基金会里面的怪物，并且顺带想让我讲一下 SCP。那我今天就来满足大家，介绍一下 SCP 基金会到底是个什么样的神奇存在呢？观看前先点赞、收藏和分享，你们的支持是我做片最大的动力。SCP 基金会呢，其实是一个虚拟的组织，设定为国际性的秘密组织。SCP 全称是 Secure, Contain and Protect， 意思呢就是控制、收容和保护。任何人都可以发挥自己的想象，向官方网站提交自己的作品。优秀的作品会成为一篇 SCP 文档，还会被赋予一个专属的编号，用 SCP 作为前缀，再加上后缀代号。这些收容物还被分为三个等级，最高级的收容物危险性极高，甚至威胁到整个地球的安全。这个组织里有最优秀的科学家、研究人员、工程师和军事人员，因为研究对象大多是奇怪的超自然生物，不控制的话后果不堪设想。这些收容物的保护工作都是由训练有素的特遣队完成的，由前军人或者接受过专专业训练的战斗人员随时出任务以及看管监视一些收容物，需要实验就派遣地级人员进行。地级人员大多都是死刑犯，他们都会签订协议，自愿参加。世界上第一个 SCP 收容物的编号是一七三，它是一个类似于雕像的东西，由混凝土和钢筋制成。它通常是通过后面咬住受害者的脖子，或者抓住受害者的喉咙勒死他。但是它的弱点是在它对视时就不会移动。房间地上的红棕色物质是粪便和血液的混合物，也查不到任何来源的信息。SCP 幺七三保存在上锁的收容区域。进入该收容区域的工作人员不得少于三人，并且进入后必须马上把入口锁上。离开前至少有两个人跟他一起有眼神接触，不然可能会发生意外。进入收容区域的人员必须在眨眼之间互相提醒，不得随与 SCP-173 断开视线。它的移动速度非常快，平时在房间里就只会移动和刮墙壁。因为 SCP-173 雕塑看上去有点像化身，有网友就配上了嘎吱嘎吱的声音，就像他拧断受害者脖子的声音，还被取名为最危险的化身。还有个诡异的收容物是 SCP-087。它不是怪物，而是一个没有灯的平台楼梯，一共十三节，然后每到一个半圆形的平台就会旋转一百八十度，永无止境。探索的视线范围也只有一点五个台阶的样子，没有灯和窗户。对于 SCP 零八七已经进行了四次录像记录的探索，有记录显示 SCP 零八七里面存在一种痛苦的声音，像儿童的哭声。然而不管怎么往下走，也都感觉不到在接近它。每个进行探索人员都遇到 SCP 零八七杠一，这是个没有瞳孔、鼻孔或嘴巴的脸，但可以确定这并非是声音的来源。在第四次探。所中也是探索人员走进距离最远的一次，深度远远超出了该建筑结构的认知。没有人知道零八七的尽头到底在哪里，甚至可能完全没有尽头。另外还有一个叫做 SCP 0 4 9也是一种类人生物的实体，高约 1.9 米，外表像中世纪的瘟疫医生，眼睛跟人类很像，穿着厚厚的长袍和陶瓷面具。通过 X 射线显示，长袍里确实有人形的骨骼结构。SCP 0 4 9精通多种语言，表面上看起来很平和，但有时它会变得非常愤怒，或者有时候变得完全激进。SCP 0 4 9致命的地方是，它一旦接触人类就会立即致死。SCP 0 4 9认为人类会带有一种瘟疫，想要试图杀死它们，并对尸体进行未知的手术，它会。从体内某个地方生成一个手术包，里面有针线、手术刀和未知的药水。SCP-049 认为自己这样做是在治疗他们，其实就是在制造僵尸。这些尸体通常会恢复生命的迹象，但已经转化成类似于丧尸的无脑生物，四处游荡。一旦碰到人类，就会将其杀死，然后继续无脑游荡，寻找下一个人类目标。SCP-049 这一形象在游戏中很受大家的欢迎，因为他的能力和角色落差非常大。他本来是名医生，要治好病人，但他却杀死了他们。之前的视频里我讲了怪物 Rake， 结果好多人都说。这是 SCP 基金会里的零九六，是一个身高约二点三八米的人形生物，没有肌肉，瘦的皮包骨，像是营养不良，手臂和身体严重不成比例，体表无毛发，它嘴巴比正常人大四倍，除了眼睛没有瞳孔之外，其余面部特征与一般人类很像。SCP 零九六通常很温顺，通过压力探测器监测，一天中的大部分时间它都在墙边来回踱步，但是只要有人看到 SCP 零九六的脸，无论是直接看到还是看到视频，还是看到它的照片，它都会进入很悲伤的状态，右手蒙住脸，开始尖叫、哭泣，并发。发出含糊不清的声音，大约在一到两分钟之后 ，SCP 零九六就会冲向看到他脸的人，并将他杀死并焚尸，速度极快。然而再来看看怪物瑞克，他们虽然长得相似，但是瑞克并不会像零九六一样被看到脸后才暴怒伤人，而是自发性的无意识伤人，而且见过他的人本来就很少。怪物瑞克被定义为都市传说，而零九六处于 SCP。SCP 本来就是意淫出来的产物，两者其实都是虚拟的，但是他们都可以给游戏和电影带来非常好的经济效应。SCP 收容失效是一款基于 SCP。基金会广受欢迎的游戏，上面提到的收入都有相关的游戏。目前为止 ，SCP 基金会收容物将近六千个，而且还在不断增加。如果这期视频有人看，并且观看量很高的话，我会再做一期关于 SCP 话题的视频。好了，本期节目就到这里了。如果有什么想法的话，可以在评论区留言哦。那我们下期再见啦。
头上顶着两个喇叭，身材又高又瘦，杀人的时候三大音量。如果你听到警报声，应该就是这个生物，而且它离你不远了。Hello， 大家好，我是正正。有粉丝想让我做一期汽笛人的都市传说，他也叫做警笛头。我知道在这里一定会有许多小伙伴会在弹幕上刷 S C P 六七八九，但是 S C P 基金会上并没有收容所谓的六七八九，只是这个四生物又不像生物的长相，很难不和 S C P 联系在一起，所以可能慢慢的就把这个汽笛人意淫成为了 S C P。不过不要紧，他是不是 S C P 一点也没有破坏汽笛人的神秘感。本期就给大家带来汽笛人的怪谈。汽笛人是一个高大的神秘人形生物，由一个金属杆和一个警报器组成，它通常被描述成一个高四十英尺的骷髅，上面有警笛头，它能够发出令人不安的噪声，包括警笛声、自噪声、奇怪的音乐、龙卷风警报声、国家紧急广播、警察广播录音和人类对话的片段等等。更让人恐惧的是，它甚至可以播放受害者的最后时刻，还能通过模仿亲人的声音引起别人的注意，让人掉入陷阱。汽笛人通常出现在森林茂密的区域，它的手臂伸直到脚下，常常在树林中抢劫受害者。由于它的腿像瘦长的木头一样，人们在树林里散步误以为它是树木，所以如果去树林里散步的时候，请注意身上挂的树干很有可能就是汽笛人，而且汽笛人是一个非常好斗的捕食者，它可以随意砍倒树木和重物，危险性极高。它又会长期保持静止状态，等待一个不幸的人靠近。它也有很强的生存意志，所以在森林里利用自己的伪装技能，模仿声音来躲避其他的危险生物。它还会自己发出警报声，挡住受害者的尖叫声、求救声，从而确保没有人能够帮助到他们。尽管这是一种残酷的方式，但对于汽笛人来说，这样做可以使猎物混乱，并使他们迷失方向，从而确保自己能够成功狩猎。汽笛人还有一种罕见的大。大规模杀人战术，城镇中的许多人都会死于耳膜和软组织的爆破，许多人的尸体都没有被汽笛人带走，所以有的人认为他是没有目的性的杀死他们，只是为了自己所谓的运动，从而带走小部分的尸体。不知道汽笛人是否有一种特定的声音来引起这种效果，或者他只是发出足够大的声音就可以了。他进行这种大规模的破坏行为的原因是未知的，因为他通常只是跟踪人类，杀死一个或者几个人，并不会进行大规模的杀戮。第一次有汽笛人的目击记录是在一九六六年，当时有一个在亚利桑那度假的家庭，在两。两个电线杆附近拍摄到了汽笛人的照片，它似乎具有转变为各种结构的能力，以便更好的融入周围的环境并吸引受害者。在一九七八年，九岁的凯瑟琳试图去后院附近的森林里调查奇怪的声音后失踪了。她的姐姐说，凯瑟琳似乎听到母亲呼唤她的声音，所以便跑了出去。其实并不是母亲的声音。一九八四年，四名少年在宾夕法尼亚州的阿勒格尼国家公园露营，他们失踪后，其中一名少年独自出现在家门口，说他的朋友在森林里被一只巨大的怪物抓走了。一年后，一双运动鞋从一棵树。上掉了下来，但是并没有发现其他运动鞋的痕迹。更诡异的是，失踪的孩子去哪里了呢？六年后的一九九零年，国王峡谷国家公园的一名护林员发现一名男子挂在离地面二十英尺的树上。护林员把他救下来的时候，发现他已经死亡，眼睛都破裂了。一九九二年，一名流浪者声称在宾夕法尼亚州看到一根像电线杆的东西穿越了森林。目击者称他的头部上挂着两个扬声器，像收音机一样在放歌。大约三年后的一九九五年七月十六日，有个叫查德的人和他的朋友在亚特兰大公园的森林里。徒步旅行，他们发现了汽笛人潜伏在森林里。根据查德的说法，怪物模仿了他们的声音，抓走了他的朋友。查德保住了一命，但也受伤了。总体上，大约有十三份关于汽笛人的目击报告。考虑到该生物的年龄，还有更多未被发现的可能性。然而，这许多事件并不是汽笛人的最初记载。在整个北美大陆，都发现过有关于汽笛人的洞穴壁画，描绘了在古代它与人类交战的情况。这表明汽笛人并不是新的物种了。好了，说到这里，相信许多小伙伴已经倒吸了一口凉气。但是，正正在这里说一下，不用怕，因为。因为汽笛人其实不是真实存在的，它的传说起源于加拿大艺术家克雷弗创建的虚构人物。但是说到汽笛人，大家都流传着关于汽笛人的目击传说，孰真孰假，大家反而忽略了它的起源。然而把目击者和创作者的汽笛人做比较的话，虽然双方的特征不是百分之百相似，但大家都默认为是同一个汽笛人。它的不同形态也是为了适应新的环境。总的来说，它是个强大又聪明的生物。汽笛人现在已经成为了许多视频游戏的主题，大家比较熟悉的有警笛头、辐射四等恐怖游戏。说到这里，一定又有小。小伙伴会在弹幕里或者评论区刷瘦长人 Slender Man， 了他们肯定是兄弟，或者又有人会私信问我，正正你知道瘦长人斯兰达人吗？能不能做一期节目啥的？其实瘦长人正正早就做过了，大家可以去主页里面翻一下历史。好了，本期节目到这里就结束了。如果喜欢我的视频，别忘记点赞、收藏和分享哦。对了，一定要记得关注，每天都有奇闻异事等着你。
Hello， 大家好，我是振振。之前有粉丝想看 SCP 基金会，其实我自己也特别感兴趣，就查阅了一些资料，做了一期视频。首先说一下，振振并不是一个专业做 SCP 的人，因为粉丝想看，所以做了一期 SCP 视频，一定有很多不足的地方。在那条视频下面看到了大家的许多纠正，我之后呢也重新翻阅了资料，看了一下。我上期节目里说到 SCP 项目等级分为三个级别，但是有许多弹幕或者评论出现了四个、五个、六个的说法，于是我又找了一些资料，看了一些论坛，确实有不同的说法，所以我在这里也不敢相应的评论了，希望。让各位 SCP 大佬可以手下留情，或者在评论区里指教我一下。其次是 SCP 项目的危险等级是指收容难度，而并不是危险系数。还有朋友提醒我说，做这类视频的时候需要表明转载遵循 SCP 基金会的 CC 协议。特别感谢各位的指正。那我今天继续讲两个我自己比较感兴趣的 SCP， 还是一样，有什么讲的不对的地方，请大佬批评哦。我相信大部分人和我一样对 SCP 六八二的那个大蜥蜴很感兴趣。六八二呢是难以摧毁的大型爬行生物，对人类是 SCP 基金会极其危险的 Kater 级生物。Kater 级是在 SCP 里难以去持续收容的一类生物，要做到收容措施，往往也是规模很大、很复杂的，说明六八二收容代价极高，难以收容。从表面来看 ，SCP 六八二就像受伤的大型鳄鱼，外观奇异，可以看得见骨头。通过进食和蜕皮 ，SCP 六八二的体型可以快速变大或者缩小。它拥有巨大的力量，即使吞食的不是食物，摄取的任何东西，它就可以获得能量。但是它拥有非常高的防御，像子弹、酸、激光、炸弹都不能杀死这个东西，所以它被称为杀不死的爬行生物。SCP 六八二实际上。是基金会想要杀死的少数生物之一，因为它仇视生命，想杀死一切，具有极大的危险性。在一段录音记录中，博士问六八二为啥要杀死那些农民，得到的答案是他们令人作呕。到目前为止 ，SCP 团队还没有能力可以摧毁它，只能把它保存在一个单独的房间内，并在所有的内表面上都附上增强耐酸钢板。收容室里面放满了浓盐酸，试图淹没它，使酸浸蚀皮肤，从而无力反抗。然而 ，SCP 六八二通过鼻孔内的过滤塞辅助来进行消化，这个过滤塞能吸收任何溶液中的有用物质，使其在被。收容于酸液中，能够持续保持再生能力。这么特殊的保存措施都没能将它彻底收容。SCP 六八二有十七次逃脱失败的经历，成功逃脱过的有六次，造成了许多人员的伤亡。逃脱成功的时候，基金会所有人都会被派遣出去，要求将它抓回来隔离。当然，基金会的人员也一直想去除六八二的方案，甚至是想利用别的 SCP 收容物，但是它的再生能力和适应能力远超人类的认知水平。即使它百分之八十七的身体被摧毁或者腐烂的情况下，仍然可以继续移动身体，甚至可以进行交流。不要以。为 SCP 全都是凶恶的怪物。另外再来说一个比较治愈型的，它就是 SCP 九九九，它是一个巨大的橘黄色粘稠物体，无规则，可以任意变形，但大多数情况下都是两米宽、一米高。当接触对象时 ，SCP 九九九会表现得特别兴奋，蠕动到最近的人类身边，并跳到他们的身上，然后使用两只触手拥抱住他们，同时用第三只手蹭他们的脸，并且会发出尖锐的咯咯咯的小声。根据接触的对象不同 ，SCP 九九九的体表还会散发出不同的气味，记录下来的气味有巧克力味、洗衣液味、培根味、玫瑰味等。接触 SCP 九九九的表面会立即让人产生一种精神上的愉悦，接触时这种愉悦感会增强，即使与目标分开后依旧会持续很久。SCP 九九九最喜欢的行为是挠痒痒，一般是从人的脖子以下的全部包裹住，不停的挠痒，直到他们求饶为止。虽然受伤有可能发生，但是他从来都没有被发现过主动伤害别人，对一切都是很有爱的。如果伤到别人，他会立即后退，并且收缩成一小堆，发出咯咯咯的声音，好像是在道歉。SCP 九九九对那些不开心或者受到伤害的人更感兴趣，不管人们受到多大的伤害。与 SCP 九九九接触后都会被治愈，并对人生前景充满乐观。例如，患有严重抑郁症或者创伤后应激障碍综合症的人报告说，他们在与 SCP 九九九接触后的人生观念要积极的多。看来可以研究一下 SCP 九九九的粘液是否可以成为抗抑郁良药。当 SCP 九九九被放入 SCP 六八二的容器内 ，SCP 九九九会立即向 SCP 六八二蠕动。起初，六八二会觉得很恶心，冲过去把它揍扁，但九九九从脚趾间爬上来，沿着身体爬上了脖子，并开始挠痒痒大战。然而，六八二这个猛。竟然露出了笑容，还说自己很高兴。他重复了好几遍“高兴”这个词，从偶尔笑变成了不停的大笑，笑到六八二转过身来躺着，尾巴还击打着地板。于是挠痒痒大战便结束了。因为 SCP 六八二终于笑虚脱了，像是睡过去一样，脸上还是笑着的表情。十五分钟后，两个地级人员进入房间，收容了 SCP 九九九。当 SCP 九九九离开后 ，SCP 六八二立即苏醒，并从其体内放射出一种无法识别的能量波，用疯狂的大笑起来。好了，本期视频就到这里就结束了。大家可以在评论区留言自己对 SCP 的意见，喜欢。我视频的朋友一定别忘记点赞、收藏和分享哦！要是给个关注就更好了。那我们下期再见啦！
Hello， 大家好，我是正正。在之前做的第一期 SCP 视频当中呢，我已经讲了几个比较恐怖的 SCP 项目。通过进一步了解 SCP 基金会，这期我想讲另外两个我个人觉得比较特殊的收容物。为什么特殊呢？因为他们很恐怖，但是不是在表面。有什么讲的不对的地方，还请各位 SCP 大佬手下留情，欢迎批评指正。另外，看片前一定别忘记点赞、收藏和分享哦。你们的支持是我做片最大的动力。SCP 幺零四八属于 K 特级别，目前行踪不明，仍然被认为在 Site 二十四的某处，它必须被捕获并收容。但是，一旦看到 SCP 幺零四八的任何创造物，必须立即摧毁。它是一个小型泰迪熊，高约三十三厘米。通过测试发现，它和普通的泰迪熊相比，并没有什么特别之处。但是幺零四八可以自己移动，并且通过一些手势进行交流。虽然它能够用简单的手势来表达是或者不是，不知道是它不想回答还是不会回答，所以与它直接交流还没有成功过。SCP 幺零四八经常会用它短小的手臂抱别人小腿来表示友爱。它也曾被观察到会跳舞、原地跳跃，甚至向看守人员展现过自己创作的儿童画。在捕获后的七个月内，基金会观察到 SCP 幺零四八一些反常的行为。它可以通过各种材料制造出自己的复制品，但是制造过程中还没被观察到过，无从而知。博士认为 SCP 幺零四八通过可爱的特征来给人营造出虚假的安全感，一副人畜无害的样子，并借此搜集材料来制造它的创造物。目前 SCP 幺零四八已知的创造物有三个，被命名为 SCP 幺零四八 A。B、C 这些创造物有和 SCP-1048 形成鲜明的反差，他们都对人类表现出极端的暴力。其中一次事件是 SCP-1048 和他的复制品 A 在 Site 二十四里散步，他们的尺寸和形状都是非常相似的。但是复制品泰迪熊的耳朵是由人类耳朵制成的。目击者称 ，SCP-1048 似乎正指引复制品 A 在 Site 二十四内移动。当安全部队抵达后。试图收容复制品 A， 但它发出高分贝的尖锐叫声，使得在十米范围内所有人的眼睛、耳朵都受到剧烈的疼痛。复制品 A 身边五米的范围内的人身上都会长出耳状物，在二十秒内覆盖他们整个身体，并且在三分钟内全部死亡，最后导致了多名人员的伤亡，其中包括整个安全部队。在对受害者的尸体解剖后，发现他们都死于耳状物在食道和呼吸道中生长所导致的窒息。SCP-1048 和复制品 A 在博士到达前就逃离了现场，后来在不同场合也曾多次目击到他们，但没能对他们进行。收容。后来，一名研究人员发现少了只耳朵。根据他自述，耳朵是在他睡着的时候，通过位置的方向被移走的。这之后便没有再发现缺耳朵的受害者了。因此，不清楚 SCP-1048 是否能从其他渠道获得人类耳朵，或者是他有能力来复制这些材料来制造出自己的复制品。另外一个收容物是 SCP-035， 也是 K 特级别。它是一个白瓷面具，通常是喜剧面孔，但在某些时候它会转换为悲剧脸，看着很普通。但是它是靠操控人类的心理来致死的。是杀人不见血的高手。SCP-035 的眼部与口部会不断渗透出一种粘性液体，具有高强腐蚀性。除了面具本身外，任何与它接触的物体都将在一段时间内慢慢腐化，直至物体全部腐化为该腐蚀物相同的液体。但是这种液体与玻璃材质的腐化反应最慢，因此 SCP-035 被收容在密闭玻璃容器中。凡是与该液体接触的生物体都将被腐化而告终，无一例外，更没有恢复的可能。最可怕的是，当距离 SCP-035 两米内一旦有视觉接触，测试者就会感。到一股强烈的冲动，想把面具戴上。当戴上面具后 ，SCP-035 将生成一种与宿主的原有脑电波模式相重叠的脑电波，有效的扼杀住宿主的脑电波，并导致其脑死亡。在这之后，测试者会自称自己已经拥有了 SCP-035 的意识。被附身了的测试者躯体会高速腐烂，最终成为木乃伊。在 SCP-035 与研究人员的对话中，他表现出具有高度智能与号召力的人格。在给他安排的所有智能与资质检测中，正确率都高达百分之九十九，拥有照相式记忆功能。然而，心理分析师发现 ，SCP-035 具有强烈的操纵倾向，能迫使采访者的心理状态发生急速变化，而且他还有虐待狂倾向，靠言语诱导就能诱使人们自杀或者将他们转化为没有思想的傀儡。SCP-035 还声称自己很了解人类的思维方式，要是有足够的时间，他可以改变任何人的思想。难怪他是 Kater 级的，他完全可以改变看守人员的想法，逃避收容。以上讲的两个 SCP 项目，一个是表面人畜无害的泰迪熊，但能制造出致命的暴力熊；另外一个则是虽然看着是普通的面。但能轻而易举地改变人的思想，成为他的傀儡，对人类都有巨大的伤害。这两个虽然表面上看不出恐怖，但是当你与他接触的时候，你很有可能已经注定了死亡，算是恐怖 SCP 项目里比较有意思的吧。好了，本期节目就到这里了，关于 SCP 咱们就告一段落了。之后如果有小伙伴又想看，可以私信我，我会阶段性的做两期给大家解解闷。那我们下期再见了。Hello， 大家好，我是正正，又到了每周一次的 SCP 时光，有好多粉丝都想让我跟 SCP 换换口味。那今天他来了，因为我不是专门做 SCP 的 UP 主。
，所以可能有讲的不对的地方，请大佬们多多包涵，欢迎大家指正。那今天讲的这个 SCP 真的非常特别，它不会伤害人，但是它可以破坏一个人的人格，它就是 SCP 0 9 3《红海物件。SCP 0 9 3的收容级别是 Euclid， 而 Euclid 级别在收容级别当中是排行第二的，就是说是收容难度中规中矩的一个 SCP， 它外表像一个红色圆盘，上面有类似朱砂的石头复合物雕刻而成的，在整个物体周围刻有未知的符文。SCP 0 9 3的起源是在1968年的1月30日，在红海的海岸上被发现，它发出暗淡的蓝色光芒。当 SCP 0 9 3被一个不同的人抓住的时候，手里会出现不同的颜色，这种东西变成的颜色似乎在很大程度上取决于对象的心理状态，也就。见吧，三个恐怖女人，一个十分魅惑，一个人畜无害，还有一个十分高冷。如果让你选，你最喜欢哪一个呢？
Hello， 大家好，我是正正，又到了一周一次的 SCP 时光。上期视频提到的汽笛人，其实他并不是 SCP， 所以再一次强调一下，本期就给大家带来一期特别点的 SCP， 俗称女性专场。这里并不是说只能女生观看的视频，而是本期介绍的都是女性 SCP 项目，所以各位绅士们，看之前记得点赞、收藏、加关注哦。首先最著名的女性项目是 SCP 1 6 6她中等身高，身材苗条，医学和生理学分析表明与正常人类存在一点差异，比如头发生长的速度特别快，每月约长二十厘米，容易被空气中的烟。烟雾和气溶胶损害，诱发类似于急性哮喘发作的症状。它通常没有什么危害，所以被收容在一个略为安全的环境下，居住在一间 B 级房间。一般情况下，只要给他书籍、电视、宗教材料和艺术品，他都愿意待在自己的房间里，作为认真配合的回报。SCP-166 被允许离开收容房间，但是每个月只能一次，到临近的无人岛进行户外活动。在这些情况下，应遵守1 9 A 限制释放协议，并增加了限制，就是在运输过程中不得在 SCP-166 的500米范围内允许任何男性人员出现，并且。在他逗留无人岛期间，不得允许与任何男性人员进入该岛，是不是一个非常傲娇的生物呢 ？SCP-166 通常喜欢一丝不挂，不过在被要求的时候还是会穿上衣服的，因为即使是最轻柔的衣服，他穿上后四十五分钟之内也会引起褥疮。因此 ，SCP-166 的服装和床上用品都是用长绒棉制成的，而且每周得更换一次。而他的饮食方面也很奇怪，竟然只需要每周喝一毫升的精液。对此 ，SCP 基金会已经与当地的精子库联系了，任何时候都必须至少有一名女性工作人员留在相邻。的观察室，并且严禁男性人员观看或出现在 SCP-166 的附近。为了最大程度的减少意外暴露的风险 ，SCP-166 收容房间内所有的摄像机和窗户都要用半透明的镜子，至少百分之五十的模糊度。任何关于 SCP-166 出现的照片证据均不得永久保存，所以流传的也只是这张照片。SCP-166 因其对人类男性的异常影响而闻名。接受测试的男性与 SCP-166 的视觉接触后，所有男性都想立即进行性接触。百分之七十的测试对象都不再冲动了，剩下百分之三十。的男性会首先杀死或驱赶他们可见的所有人后，试图杀死一六六，而试图杀死 SCP 一六六的人将遭受严重的心脏病发作或癫痫发作，这对他产生了不小的困扰。由于他从小生活在英格兰康沃尔的一个修道院，过着遵循贞操的修道院生活，所以他无法与任何人性男人之间有接触。而还有一个长得可爱的女性 SCP 是 053， 她其实上是一个小女孩，大约三岁。她具有基本的语言能力，和同龄人水平差不多，甚至在智商发育上还略高一筹。她的性格也非常开朗，很少感到沮丧，只有在一群人在场的时候才变得非常烦躁。如果有人与小女孩进行了眼神接触或者身体接触，甚至只是在 SCP 053周围停留超过十分钟，那么她整个人都会变得不理智、偏执、想杀人。大多数人都会想攻击 SCP 053。但是无论对 SCP 053进行怎么样的物理损坏，数秒内就是会自。自取灭亡。无论伤口多严重 ，SCP 零五三几乎会立即再生，完好无损。大家还记得之前我讲过的 SCP 六八二的那个大蜥蜴吗？这两个收容项目进行过一次单独的测试。当大蜥蜴被引进小女孩的收容区域后，大蜥蜴显得很困惑，并且没有受到小女孩的影响，反而小女孩似乎很害怕大蜥蜴，躲在一把椅子后面。大蜥蜴趴在地上，把头靠在地上一动不动。小女孩慢慢接触大蜥蜴，看她没有反应就轻轻拍她的头，还拥抱着她，开心的跳来跳去。在实验的剩余时间内，大蜥蜴只做出了两次低烈度的逃脱。多尝试，实验中还观察到小女孩把玩具分享给大蜥蜴，还用蜡笔在她前部的硬壳上画画，很亲近的样子。没想到大蜥蜴这么危险的生物，仿佛是被小女孩给驯服了。最后一个女性项目是 SCP 三三六，她是一个皮肤很白的女性，身高为一米七三，体重六十八公斤，有阿拉伯或者中东的血统。她不需要睡眠或者饮食，而且似乎不受任何衰老或疾病的影响。和普通人类不同的是，她大腿和小腿处的皮肤就像爬虫类的鳞片。SCP 三三六在对待人类方面表现得很冷漠，很内向，她的分析能力很强，在大多数。智力测验中得分均在百分之九十五或以上，智商相当的高。当 SCP 三三六使用镜子的时候，观察到他的态度有明显改善，没有这么冷漠了。看来是自恋型的，欣赏自己的盛世美元可以缓和心情。那些直接暴露在 SCP 三三六声音里的人类会产生两种不同的效应，这取决于人体内基因组中外染色体的存在。缺乏外染色体并拥有健康生殖系统的测试者将经历无法解释的不孕不育症，这种症状持续时间各不同，但与暴露时间长短成正比。相反，拥有外染色体的测试对象会。有不同的影响，一般在测试对象暴露于 SCP 3 3 6声音二到三小时后呈现出来，它会持续六到八个小时进入昏迷状态，以代替正常的睡觉时间。好了，本期就介绍这三个女性 SCP 项目，大家对这几个 SCP 有什么想法的？欢迎男同胞在评论区留言，看看你们最喜欢哪一个。那本期视频到这里就结束了，有想看别的内容的可以私信我，我会尽量安排上的。我是正正，那我们下期再见啦。Hello， 大家好，我是正正。再不出一期 SCP 就要被你们催死了。今天就给大家讲一个永远在产卵的怪物。这个怪物看着就像一只扒光了羽毛的鸡，有着非常丰满的下半身，而且感觉它这一
。SCP 3 1 9 9的兽肉级别是 Kt 级的，它是在爱尔兰被发现的。当时有报道称，一个身份不明的秃头生物正在茂密的丛林当中哭泣，声音就像女妖怪。抓捕过程中，两名人员失去了联系，找到他们的时候，内部器官和下巴几乎完全解散了。在运输过程中 ，SCP 3 1 9 9生产了两个后代，导致另外的六名人员死亡。SCP 3 1 9 9是有意识的类人生物，尽管有些组织样本中研究出 SCP 3 1 9 9有鸡和黑猩猩 DNA 的痕迹，但是三幺九九是完全没有毛的。它的身高约二点九米，体重个体的重量超过了七百八十公斤，沾有薄薄的白蛋白，而孵化个体的平均重量为三百六十公斤。SCP 三幺九九的脖子似乎脱臼了，并能够扭曲约三百四十度，这可能是由于三幺九九的生殖周期所致的。三幺九九还被认为是个猎人，因为他们的最高时速可以达到每小时二十五公里。当三幺九九与人或者动物接触时，三幺九九会谋杀并吞噬掉受害者。观察到三幺九九可以生产灰白色的大卵蛋，外形呈像胶状，有极强的弹性。卵是从它们的胃中形成的，最终通过口腔排出。一种粘性红色物质跟卵流出，这种红色物质最初被认为是胎盘的一种形式，经过化学分解后，确定它是一种高度腐蚀性的物质。推测 SCP 3 1 9 9这种生物用来避免灭绝的方法，就是会继续创造卵来填充它们的空间。在它身体里中并没有什么限制，但是目前想彻底清除它是不可能的，因为无论年龄大小，无论在什么时候，所有 SCP 3 1 9 9的个体的胃里都会携带着一个卵，从而可以确保至少有一个成员可以生存下来。有记录显示，在二零一七年，基金会对 SCP 三幺九九的最初收容地点进行了彻底扫描，试图进一步发现有关 SCP 三幺九九的起源信息。当地人声称，这座偏远住宅已经在树林当中建立了好几年了。地面小组 D 零二九发现了一些令人感兴趣的物品，有一袋不同颜色和尺寸的针线，有大约十三只鸡的尸体，在腹部、颈部和大腿上都有精确的切口，其中六具尸体已经发现被咬开了，可以看见人类的牙齿印，还有几个容器，包括水壶和塑料盒，里面盛有未知的深棕色。糊状物，这种物质在有氧气的环境下会变得粘稠和坚硬。还发现有两根鸡毛笔和一个 A5 笔记本，笔记本里包含了二十四页用黑色墨水笔写的标准纸张，其中有十九页上都画了各种 SCP 3 1 9 9的方形图案，画风粗糙，类似于儿童插画。在其余的五页纸上，详细记录了没有署名的日记，但发现所写的大部分内容都难以辨别，特别是一九七三年六月的摘录，原文如下：如果你正在读这篇文章，那么真的太幸运了，还有一百多万个小时，将会发生有趣的事情。出色的基因将催生下一个新时代。在这里不需要水和食物，我们将制造更多的东西，一切为了更好的未来。我真的没有太多的时间了，这就是为什么我很羡慕你。有很多时间，时间将是永恒的事物，死亡也是新生，新的生命将带来新的微笑。从现在开始，新生活将沦为生活的一部分。最后一页有几个墨字，但是还是能看得出十三个大小各异的生命字样和两个“这是你想要的吗”的字眼。基金会还对 SCP 3 1 9 9的卵进行了三组实验，实验 A 是把卵样本暴露在强热量下，先将受试者转移到安全收容所。电池的内部温度以七度每分钟的平均速率逐渐升高，大约九分钟之后，卵剧烈破裂并孵化。现场人员迅速做出反应，重新收容了新生婴儿。但是过高的内部温度影响了年轻个体的正常生长，仅用了四十秒就能达到青春期。结果青春期的个体又产生了两个另外的 SCP 3 1 9 9的个体。现场人员又迅速将这三个个体收容。从这之后，基金会禁止再对 SCP 3 1 9 9卵进行了高温测试，而实验 B 是用液氮浴大法，首先将一个 SCP 3 1 9 9的卵样。本完全浸没在液氮当中，暴露约四十五分钟之后 ，SCP 3 1 9 9已经达到了零下一百九十度。暴露了两个小时之后，取出卵样本并置于极端压力下，结果液压机在约九千的压力之下达到了峰值，在样品破碎前三十分钟出现了裂纹。收集这些卵碎片，然后压成细浆，可以找到蛋白或者蛋黄。这个实验证明了焚化这些残骸可以成功摧毁整个卵。而最后的实验 C 是对卵样本的壳进行化学分析，化学分析后显示有珍珠母、芽幼质和目前未知的碳化合物的痕迹。截止二零一七年的六月十二日，目前有四个 SCP 三幺九九被收容。我觉得那个写日记的人是不是对现实的世界很失望，想创造一个新的世界？他想创造一种比人类更高级的生物，可以永生、无限繁殖。而 SCP 三幺九九可能也是一个失败的实验室产物，这只是我个人的猜想。不过我想问的是，是先有 SCP 三幺九九呢，还是先有 SCP 三幺九九的蛋呢？好了，本期视频到这里就结束了。正正并不是专业讲 SCP 的，但是每周都会讲一期，所以喜欢正正的话，千万别忘记关注哦。那我们下期再见吧。Hello， 大家好，我是正正，又到了每周最欢乐的时光，收到了好多 SCP 的私信投稿，挨个给大家做，不要急。今天我们来说的这个真的很像零九六，而且他很喜欢拐卖孩童，并且经常出现在圣诞节时期，这有点像我之前说的北欧神话克朗普斯的形象，所以他也被称作为圣诞狂魔。没错，一定有许多朋友猜到了，他就是 SCP 4 6 6 6
。SCP-4666 被认为一名来源未知、寿命极长的人形尸体，它是属于 Kater 级的，喜欢在世界各地游荡，会破坏家庭并绑架孩子。对他做的特殊收容是监控世界范围内网络通讯与执法渠道，查询是否有他的活动痕迹，尤其要注意涉及有年幼孩子家庭的跟踪案。在1974年首次被基金会发现，当时基金会人员见证了他的异常特性，并记录了这些故事。SCP-4666 仅活跃在每年连续的十二个夜晚，活动期从十二月二十一日晚上到一月一日晚上，经历圣诞节。此期间发生的事件被称为威斯纳赫特事件，并且会出现在北纬四十度以北的任何位置。在所有已知的威斯纳赫特事件当中，案发位置都符合以下特征：都是孤立的乡村地点，家里至少有一名八岁以下的孩子。在发生案件期间，该地区会持续下雪。威斯纳赫特事件的幸存者将 SCP-4666 描述为一名身高二到二点三米、体型极瘦的白发男性。即使在寒冷的户外，他似乎总是全裸着身体。SCP-4666 还能顺时达到北纬四十度以北的任何地点，似乎还能去地球。上的任何一个地方。报告指出，在 SCP-4666 的活跃期的第一个到第七个晚上，孩子们都报告称在家附近看见4666的身影。有时孩子们晚上醒来，也会看到那个身影站在窗外面看着他们入睡。到了第八和第十一个晚上，家庭成员包括父母都报告称听到楼顶有脚步声，并且在家附近还会频繁出现恶臭的味道，也找不到这些现象的源头。一般来说，碰到这些状况，父母首先会怀疑家里是不是有坏人溜了进来，甚至还会觉得家里在闹鬼。到了第十二个晚上，会发生两种情况，第一种是最常见的情况。是 SCP 四六六六会杀死全家，把剩下的一名八岁以下的孩子绑架。四六六六会趁家庭成员睡觉的时候行凶，他们无法反击，他也会将受害者全部拖入同一个房间内，在他们彼此注视的状态下杀人。杀人手法也是不固定的，一般都会伴随某种形式的折磨。SCP 四六六六似乎很注重仪式感，然而出现第二种情况的几率只占百分之十五。此时 SCP 四六六六不会伤人，家庭成员会在夜里听到家里有脚步声，但没有暴力闯入的痕迹。早上孩子会在床角上发现礼物，让人毛骨悚然的是。这些礼物是由人类孩子的遗骸制成的玩具。在二零一八年，阿拉斯加胡纳的一处住宅发现有多个 SCP 四六六六 A 的个体，在这之中有一个粗糙真人大小的人偶，是由一名女童瘦弱的身体制成的，在身体上还缝了一条裙子，布料很脏，已经褪色了，有很多地方都缝入了皮肤当中。人偶的嘴唇由人体组成的颜料涂红的，他的手缺了三根手指，指甲是由其他的儿童的指甲粘上去的，同样也用了人血染料染红了，而头发是用其他的儿童自带的金色长发，还梳成了两个辫。人偶的眼眶里放入了化成眼睛的大块软软石，在这家人进行检查后，发现这个人偶还活着，只是失去了意识。警方接到通知后，将该儿童空运送往了医院。然而，在被发现后仅十八个小时，这个儿童因为多处器官衰竭而死亡。SCP 基金会特工出动，查收了他的尸体，而且所有目击者的记忆均被删除。DNA 测试表明，对象为七岁的莫罗佐娃，是之前在俄罗斯被拐走的 SCP 四六六六的受害者。尸检显示，他被拐走后的两年内遭受严重的营养不良，体重只有十五千。身高仅为九十厘米，身上有若干伤疤和烧伤的痕迹，有两处骨折没有被复位，只接受过不妥当的治疗。其双手严重生茧，死因被归为严重持续的营养不良造成的多器官衰竭。在基金会调查过的全部威斯纳赫特事件的现场，都发现有属于同一个指纹，而且与一八七三年寻获的一个 SCP 四六六六 A 个体上残留的指纹相匹配。类似人类的白发也在多个威斯纳赫特事件的现场被发现，但没有提取出任何 DNA。然而，发现 SCP 四六六六的牙齿的大大小、形状与任何已知动物的人类都不匹配。尽管几乎没有 SCP-4666 的摄影或者录像资料，但幸存者报告称，他看起来像一个白发的老年男性。无论天气或条件如何 ，SCP-4666 始终是裸着的。好了，本期就讲了一个儿童阴影 SCP-4666， 谢谢大家支持。如果大家有想看别的 SCP， 都可以私信我，我尽量都会给你们安排上。喜欢本视频的记得点赞、收藏和分享哦。我是正正，那我们下期再见啦。